తప్పుని సరిదిద్దుకోవడానికి జీవితం ఒక అవకాశం ఇస్తుంది కానీ నేను చేసిన తప్పు సర్దుకుపోయేంత చిన్నది కాదు సరిదిద్దుకునేంత సమయము లేదు తేలికేం కాదు అంత తేలికేం కాదు ప్రేమించిన ఆ విషయాన్ని చెప్పలేకపోవటం చేసిన తప్పులే అందుకు కారణాలు అవ్వటం లడ్డు తల దూకనా దువ్వెన్న చేతికిస్తే బేవారసం వెలహలా ఇలాగ పైకి దూతున్నాడు చూసావా ఇలాగే ఊరుకుంటే ముందు వెనక కూడా ఫంకులు ఇస్తాడు మన కొంప మునుగుతుంది శుభ్రంగా నూనె రాసి సైడ్ పాపిడి వెలహకి ఆయన జుట్టల దూకుంటే ఏంటండి దువ్వే జుట్టు కట్టే బట్టన్ బట్టి ఎలా ఎదిగి ఏడుస్తాడో తెలుస్తుంది ఆయన ఊళ్ళో వాళ్ళ పిల్లలందరూ మన లడ్డు లాగానే పెరుగుతున్నారా ఏంటి ఊళ్ళో వాళ్ళ కూడా మనకెందుకు మన లడ్డు చిచ్చి చండాలమైన నీ పిలుపు నాకు వచ్చింది ఏమిటే అయినా లడ్డు బూందీ అని పిలిపే ఉంటే వీడు ఏమన్నా శనగ పిండితో చున్ని పిండితో చేయబడ్డాడా మన కష్టార్జితం ఘోరించవులే ఓ లక్షణంగా పైకి వస్తాడని గౌతమ్ నా మహానుభావుడు పేరు పెట్టాడు సేమ్ వీడికి ఆ ఇవన్నీ బానే చెప్తారు ఇంటి పక్కనే స్కూల్ పెట్టుకుని ఎక్కడో ఊరవతలు జాయిన్ చేశారు వీడిని పిల్లాడు అలసిపోతున్నాడు వాడు అలిసిపోయినా సొమ్మసిలిపోయినా పర్వాలేదు ఏంటండి మరి మీ చాదస్తం కాకపోతే చాదస్తం కాదే ఇప్పుడు వీడిని వేసింది బాయ్ స్కూల్ కానీ పక్కనే ఉన్నది కో ఎడ్యుకేషన్ అక్కడ నిక్కర్లు సొక్కాలే కాదు గౌన్లు కూడా ఉంటాయి నా పెంపకం ప్రకారం వీడు పడ్డనుకో కానీ ఏ గౌనన్నా వీడి వెనకాల పడింది అనుకో చదువు సంకనాగిపోతుంది ఏమిటండి వీడి వయసు ఏంటి మీరు మాట్లాడేది ఏంటి అసలు వయసు వీడిది రే నీకు వచ్చిన పాట వాడు పాడమ్మా ఒక సినిమాకి షికార్కి తీసుకెళ్లకుండా మొక్కలు కంచె వేసి పెంచినట్టు ఇంత కట్టుదిట్టంగా పెంచుతుంటే ఇప్పుడే వీడు చిలుకా క్షేమమా అంటున్నాడు వదిలేస్తే లక్షుపాప అంటాడు ఈ జనరేషన్ పుట్టడమే రేసు కూరాలు పుడుతున్నారు కళ్ళు వేయకపోతే కంచి దాటేస్తారు ఇరవయో సెంచరీలో వీడికి ఏదో ఉద్యోగం వస్తుంది అసలు అప్పటి జనరేషన్ ఊహించుకుంటేనే భయం వేస్తుంది ఇప్పుడే వీడిని మనం దారిలో పెట్టుకోకపోతే ఇదిగో ఇలా తయారవుతాడు ఈ రోజు నుంచి మన ఇంట్లో భక్తి ఛానల్ తప్ప ఇంకోటి రావడానికి వీల్లేదు నా మొహం వస్తాయట్రా పదా ఏమా టిఫిన్ చేసావా తల్లి టిఫిన్ లు భోజనాలు అలా ఉంచండి ముందు అసలు దీనికి ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి అడిగారా ఏమే మ్యాథ్స్ నీకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి ఎయిటీ టూ మార్క్స్ అమ్మా ఆ మాధవ్ కూతురికి ఎన్నో చేయాలి తెలుసా తొంభై తొమ్మిది అయినా సరే అదేం తింటలేదంట ఆ మార్కులతో కడుపు నిండిపోయింది అనుకుంటా నీ మొహం ఆ ఒక్క మార్కు ఎలా మిస్ అయ్యానా అని ఫీల్ అవుతుందంట అది చదువు అంటే బాబు గారంతో ఇలా తయారయ్యావు అనుకొచ్చి నువ్వు కూడా డీసెంట్ మార్క్స్ కదా అయినా నంబర్స్ కాదు ఇంపార్టెంట్ నాలెడ్జ్ ఆ నాలెడ్జ్ కోసమే ట్యూషన్ ఏర్పాటు చేయమన్నాను దాని సంగతి ఏం చేశారు అది రెడీ అయింది మంచి రోజు చూసి పంపించడమే నువ్వు పదవే టైం అయింది ఎంతకీ అది ఆడపిల్ల ట్యూషనేగా ఏమే నువ్వు సెలెక్ట్ చేసిన స్కూల్ లాగా ట్యూషన్స్ లో ఆడపిల్లల ట్యూషన్ నువ్వు మగపిల్లల ట్యూషన్ అని ఉండవు ఇంకా ఆపండి మగపిల్లలు ఉన్న ట్యూషన్ లో వేస్తే దీనికి తగ్గిన మార్కులు రావడం కాదు దీనికి వచ్చిన లవ్ లెటర్లు మీరు నేను చదువుతూ కూర్చోవాలి ఏం మాట్లాడుతున్నావు చాలా చాలా ఆపండి ఆ ట్యూషన్ సంగతి కూడా నేనే చూసుకుంటాను నువ్వు గదిలోకి పదవే పద
भवानी इपड़े वाइन नंदे इन तक ना घोरा मेंचर कले ने ने रामू ना बेंसाल को टूटे ने विनायक ना कृष्ण ने जैस पारे से हो इधरो देवूल लेकर नंदे कादू इधरो वो केला गेंद पिस्तर गानी इधरो वो एक कादू रामू को के भारिया वो के बानो अरे कृष्ण की वो का फ्लूटू दाने राबो रिक्षा <laughs> रेप पेना मगल तो चेतारा लेकिन टाइम दी दिंपर रेप इंको रिक्षा तने नी बेस्ट फ्रेंड बाधना सतोषना तन तो पच्चो
దుర్గారావు గారు బ్యాగ్ ని మా అబ్బాయి తీసుకొస్తున్నాడు అండి అబ్బే అర్జెంట్ గా ఫోన్ వచ్చిందని పెడుతున్నా అండి ఎల్లుండికైనా ఆఫీస్ లో ఉండను వీడికి వీడి డ్యూటీ కన్నా నా డ్యూటీ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ పెదవులు అందరూ నాకే తగులుతాడు కంచి పాడేసి బడితిలా అక్కడి నుంచి నేను చూస్తున్నావు దిగు ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ అలాగే <laughs> 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 రోజు ఫోన్ చేస్తాను ఎప్పుడు చేస్తాను తెలియదు రోయ్ నువ్వే వేస్తాలి నేను ఇక్కడ మాట్లాడతాను నువ్వు అక్కడ చూస్తావేంటి సైకిల్ చేయత్రోయ్ రే అడగట్లా ఇటు అలాగే నాన్న చేతిలో సంచి ఏమిట్రా నీవే నా మందులు నీ చేతికి ఎలా వచ్చే ఇందాక నేను కిందకు వచ్చినప్పుడు పాస్ పోసుకోవడానికి ట్రైన్ ఎక్కినప్పుడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ నువ్వు ఎక్కేవు కదా నాన్న ఆపు అవును రే నువ్వు ఎక్కడికి ఎలా వచ్చావురా మన సైకిల్ తొక్కుంటున్నా
హైదరాబాద్ లో అంత పెద్ద కంపెనీలో అమ్మాయికి ఉద్యోగం రావడం అంటే అది చాలా మంచి శుభవార్తే అవును అంత మాత ఆశీర్వాదం అమ్మాయిని పెంచినట్టు పద్ధతిగా పెంచారు మీ అబ్బాయి క్యాంపస్ ఎలక్షన్ లో జాబ్ కొట్టడం అంత చిన్న విషయం కాదు సార్ అంతా మీ ప్లానింగ్ ఏ ప్లానింగ్ అన్న బొందా పెంపకం నమస్తే సార్ ఆ సుబ్రహ్మణ్యం గారు తీసుకోండి మొత్తానికి సాధించారుగా సార్ తీసుకోండి ఇంటికి వినర్ ఎక్కడ సార్ ఇంకెక్కడ ఉంటాయండి ఉంటే ఇంట్లో లేదా క్యాంపస్ లో ఆ రెండు దాపు ఇంకేమి తెలియవాడికి తీసుకోండి బాబు కాచీ కూడా సికింద్రాబాద్ అని అడుగుతున్నాడు ట్రాన్స్ఫర్ అను హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ ఉండాలో నేను డిసైడ్ చేసేసాను కొంప తీసి పిరమిడ్ ఆశ్రమంలో కాదు కదా ఒక్కసారికి నాకు దగ్గరగా ఆలోచించారు గుడ్ బై నీ పొగడ్తలాపి ఎక్కడో చెప్పవే నా ఫ్రెండ్ గీతాదేవి ఉంది కదా తన కూతురు శ్రావణి దగ్గరికి ఆ పిల్ల అక్కడ ఏం చేస్తోంది తెలియలా ప్రవచనాలు చెప్తుందా ఏంటి సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తుంది మా గీతాదేవి తన కూతుర్ని ఎంత పద్ధతిగా పెంచిందో తెలుసా మా నాను అక్కడుండమే అన్ని విధాలా కరెక్ట్ బాగున్నానమ్మా నువ్వు ఎలా ఉన్నావు శనివారం గోదావరికి బయలుదేరుతుంది సోమవారం జాయినింగ్ సెవెనే కదమ్మా అయింది ఎయిట్కే పడుకుంటావా ఇంకా నయ్యం పద్ధతైన పిల్ల అక్కడ ఉంది కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే అనుక తోడుగా హైదరాబాద్ నేను వెళ్ళాల్సి వచ్చేదేమో ఎరడింగు ఓ రౌండ్ అయిందా రా ఏమే గౌతమ్ టీ ఇచ్చావా ఆ వస్తున్నానండి నీకు ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి టీలో పంచదార తగ్గించి పాలు పెంచమని ఇలా స్మెల్ స్మెల్ బట్టి పట్టేస్తాం అవును బాగున్నారా తే పెళ్ళైన కొత్తలో ముప్పై తొమ్మిది ఉండేది మొన్న ఎంత చెప్పాడు డాక్టర్ డెబ్బై తొమ్మిది ఒక అత్తె ద్రత్తలైంది అంత బాగుంది మా నోడికి రివర్స్ లో వెళ్తే పని అయిపోద్ది ఎరా నీకు ఊళ్ళో ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా లేరు మావయ్య ఎవడాడు ఫ్రెండ్ మావయ్య ఇప్పుడే ఎవరు లేరను ఇక్కడ ఫ్రెండ్ కాదు మావయ్య ఊర్లో ఫ్రెండ్ ఓహో ఏరా మీ మావయ్య బాగా స్ట్రిక్ట్ అంట కదా ఇక్కడ మా ఫ్లాట్ కి రానట్టేనా రేయ్ మా మావయ్య చాలా స్ట్రిక్ట్ రా ఆయన నుండి ఎస్కేప్ అయ్యి రావడం చాలా ఈజీ ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేసి నేను వస్తా అకామిడేషన్ మాత్రం ఎవరికి ఫిక్స్ అవుతారు ఏంట్రా స్ట్రిక్ట్ అంటున్నావు మీ గురించి చెప్తున్నాను మావయ్య మరి మీ నాన్న నిన్ను నా దగ్గర ఊరికే పంపడానుకున్నావా మావయ్య అది ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్ళాలా మావయ్య నీకు స్మెల్ వల్ల తెలిసిపోద్దే అవునరా నీకు ఈ ఊళ్ళో ఎవరు ఫ్రెండ్స్ లేరన్నావు ఇందాక అక్కడ ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేశాడు కదా వాడు ఇక్కడ ఫ్రెండ్ గురించి చెప్పాడు ఇక్కడ ఫ్రెండ్ కంటే అక్కడ ఫ్రెండ్ నాకు ముందే ఫ్రెండ్ కానీ ఇక్కడ ఫ్రెండ్ మాత్రం అక్కడ వెళ్ళి తొందరగా ఇంటికి వచ్చే సరే మావయ్య మేడం కొరియర్ రోజు 
ఏమిరా ఇంకా చూస్తున్నావు ఫైవ్ స్టార్ పక్క చల్నాడు నువ్వు అను రైట్ హే బే శ్రావణి హే ఇట్స్ మీ హే సాక్స్ తను అను ఇక మనతోనే ఉంటుంది ఓ హే బేబ్ వెల్కమ్ టు పింక్ ప్యారడైజ్ సారీ వోట్ కా స్మెల్ తేడా కొడుతుంది వెళ్ళి బ్రష్ చేసుకుని వస్తా లెట్స్ మూవ్ పోరి వారా బే బ్రష్ చేసుకుని ఇంత సేవ్ చేసినా నన్నాడు మన పెంపకంలో పద్ధతి సాంప్రదాయం కొట్టొచ్చినట్టు కనబడాలి ఇప్పుడే వచ్చాను నాన్నగారు ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇప్పుడే ఎంటర్ అయ్యాను కదా నాన్న సగమే చూసాను అలాగే నాన్న థ్యాంక్ యూ తొందరగా This is Anu. Anu, this is Bhargavi from Vishakha University. She's the topper of the university, topper of the district and the best outgoing student of the year. And maybe the youngest project manager of this company. She's really practical. Okay then, I will leave now. Sit. Vishakha University, Batch 2016. You are going to be in the campus. You are going to be in the campus. తొందరగా డెవలప్ అవ్వాలంటే కావాల్సింది దానికి తగినంత హార్డ్ వర్క్ అది నీ దగ్గర ఉంది కాబట్టి కంపెనీ హైర్ చేసింది సో నా జస్ట్ వర్క్ హార్డ్ అండ్ ఎంజాయ్ ఐమ్ హియర్ టు సపోర్ట్ యూ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ ఐమ్ తేజు గౌతమ్ కాఫీ తాగుదామా కాఫీ అలవాటు లేదు సో క్యూట్ మిల్క్ బాయా టీ తాగుతాను లెట్స్ గో అయినా మీతో ఉన్నామని గౌతమ్ ఈ రోజుల్లో మగ పిల్లాడి పెళ్లి చేయంటే ఆడపిల్ల పెళ్లి చేసినంత ఈజీ కాదు రోయ్ అఫ్ కోర్స్ నీకు ఆ బెంగలేదు అనుకో ఎందుకంటే మీ పెంపకం అలాంటిది అలా అని వ్యధం వేషాలు ఇస్తే కుదరదురా ఈ రోజుల్లో ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులు టెక్నాలజీ బాగా వాడుతున్నారా వైఫై లా స్కానింగ్ చేస్తున్నారు దొరికిపోయామనుకో జీవితాంతం బ్రహ్మత్యజీవే నాన్న మిగతా ఫోన్ లో మాట్లాడుకుందాం ఆప్షన్ కూడా ఉంది కదా ఇంకా నా మొహం చూస్తా పెట్టి వెళ్ళు సరే నాన్న బాయ్ రే గౌతమ్ 
ఇప్పుడు వీడు చెప్పిందంతా రాత్రి ట్రైన్లో కలగని ఉంటాడ్రా అది అయ్యేలోపు సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ వచ్చి ఉంటుంది వీడు అదే నిజంగా చేశాను అనుకుంటున్నాడు బ్రో ఈ రోజు రేపు అమ్మాయిలు కూడా మళ్ళీ బాగానే వాడుతున్నారు పబ్బుల్లోను సందుల్లోను ఏహే ఆపండ్రా బాబు ఇవన్నీ చేసి చేసి బోర్ కొట్టున్నాం మనం వాటి గురించి ఇప్పుడు బనకు చెప్తున్నాడు జర్నీలు అంటే మనం ప్లాన్ చేస్తాం కానీ యాక్సిడెంటల్ గా జరిగే వాటిని మనం ఏం చేయలేం కదా నేనే నీకు చెప్దాం అనుకున్నా ఇంతలో ఎదవలు వాగేశారు అవును వాళ్ళు వెదవలు కాబట్టి జనాలు బస్సులు రైళ్లు ఎక్కేది దానికోసమే అన్నట్టుగా వాగుతున్నారు ఇంతకీ అమ్మాయి ఎవరు తెలీదు ఎక్కడుంటుంది అది తెలీదు సర్లే ఫోన్ నెంబర్ తీసుకున్నావా పొద్దున్నే లేచేసరికి వెళ్ళిపోయింది చెప్పాను కదా ట్రైన్ లో అమ్మాయి రొమాన్స్ అని ఆ మధ్యలో అమ్మాయి అబ్బా మీ బాబు పెంపకానికి మీ ఊహల్లో ఊపిడి ఎక్కువైంది రోజు చూడండి వస్తావా నీకైతే విత్అవుట్ రెడీ ఫస్ట్ టైం నిన్ను ఒకటి రిజెక్ట్ చేసినట్టున్నాడు వాడు ఇంకా ఏం టేస్ట్ చేయలేదే అందుకే నేను ఇచ్చిన ఆఫర్ వాడికి అర్థం కాలేదు క్రేజీ హే అను టుడే ఐ ఫౌండ్ మై మెను ఓకే బాయ్ చూసావు 
మీ పేరేంటి నీ కళ్ళు నాకైతే చెప్పాలనుకుంటున్నాయి నీతో షార్ట్ టర్మ్ రిలేషన్ స్టార్ట్ చేయాలన్నది అర్థం కాలేదు మొన్నట్లా మళ్ళీ పారిపోతావేమో మళ్ళీ కలిసాగా నీకు తెలుసా కలుస్తామని మనిద్దరి మధ్య ఈ క్లారిటీ కరెక్ట్ గా ఉంటే ఈ డీల్ కి అదే షూరిటీ అది కాదు మనం వేరే ప్లాన్ చేద్దాం ఎక్కడ ఈ వీక్ అంతా ఆలోచించి వీకెండ్ కాల్ చేస్తా నమ్మచ్చా నేను నమ్మాను నీ స్మైల్ చాలా బాగుంటుంది దాని పక్కన ఉన్న వైట్ షీట్ కింద నా నంబర్ తీసుకో కాల్ మీ నీకు నాకు మధ్య ఉండాల్సినవి రెండే మాటలు అంతకు మించి మన రిలేషన్షిప్ ని అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకుని కలిసినప్పుడు మాట్లాడడానికి ట్రై చేయడం ఫాలో చేయడం లాంటివి చేయకూడదు పిల్లలకి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏది ఇవ్వాలో పెద్దోళ్ళకే తెలుస్తుందే ఏది ఇట్టిరుగు అమ్మో వాళ్ళు వచ్చేసినట్టున్నారు నువ్వు త్వరగా కానీ ఓకే అండి నువ్వు ఏమైనా సంతే త్వరగా వచ్చే కిందికి నాకు హెల్ప్ చేయాలి స్వాతి నువ్వు అను దగ్గరే ఉండవు లేదు లేదు నేను పెళ్లి కొడుకు చూడాలి Oh, 
బాబు వాష్రూమ్ కెళ్ళాలాండి సార్ ఇదిగో బాబు ఇలారా దా తీసుకో అంకుల్ వాష్రూమ్ తీసుకెళ్ళానా చూడ్డానికి ఎంత పని చేసావు రాంజిగా ఇంతకీ ఇది ఎక్కడుందో చేసిన తప్పు ఎన్నటికీ నిన్ను విడువజాలదు నువ్వు చేసిన కర్మకు కర్తవు నువ్వే బాధ్యుడు నువ్వే నీ తప్పుకు సంపూర్ణ ఫలితం ఓ చిన్ని విరామం తరువాత అందరూ వెయిటింగ్ రామ్మా పద అను 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 ఆంటీ అను పడిపోయింది 
కళ్ళు తిరిగి పడిపోయిందా ఇంకేమన్నా అయ్యి ఉంటుందా నువ్వు బయట ఉండేవాడు రా వాడికి ఫస్ట్ టైం పెళ్లి చూపులయ్యా ఈ హడావిడి అంతా చూసాడనుకో అపశకునాలు ఫీల్ అవుతాడు పైగా ఇది బంగారం లాంటి సంబంధం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిస్ అవ్వకూడదు నేను ఏదో మేనేజ్ చేసి మేనేజ్ చేసుకుంది ముసుకు పద ఇదిగో మీరు కూడా వాడి ముందే మాట్లాడకండి పదండి వస్తాం సార్ హలో చెక్ చేసి పంపించేయండి ఓకే ఓకే బాబు ఇది ఎక్కువ కాదు ఫోన్ వచ్చిందని పెళ్లి చూపులు మధ్యలో వెళ్ళిపోతావా రే పొద్దున పెళ్లి పీటల మీద బాస్ ఫోన్ చేస్తే వెళ్ళిపోతావా ఎంతో పద్ధతి పట్టింపు ఉన్న ఫ్యామిలీలో పిల్లలు చూడడానికి వచ్చి కరెక్ట్ గా వాళ్ళు అనుకున్న ముహూర్తం కాస్త దాట పెట్టావు బుద్ధి జ్ఞానం ఉందిరా నీకు ఒరే మీ నాన్నగారు కాబట్టి ఏదో మేనేజ్ చేశారా మేనేజ్ చిచి నేను మాట్లాడుతున్నాను కదే ఎవరు తగ్గట్లేదు మనం ఎందుకు తగ్గాలి మీరేం కంగారు పడకండి ఓపు మాడిపోయినప్పుడు కూరని ముహూర్తం మారిపోయినప్పుడు పెళ్లి వాళ్ళని ఎలా మేనేజ్ చేయాలో నాకు బాగా తెలుసు దరిద్ర కొట్టిన రేసుకు వాగావు అదే జరిగింది మళ్ళీ నా మీద పడ్డాడు ఎన్నది సరిపోయిందా ఆయన ఏం కరోనా నివారణ గురించి చెప్పట్లేదు ఇక్కడ నువ్వు పోని ఎదవ సోకులు కాకపోతే కానీ అసలే తేగబద్దలా ఉంది దానికి తోడు డైటింగ్ ఒకటి మా ప్రాణాలు తీయడానికి ఏమండోయ్ అదే చేస్తావు మాకోటి అందులో ఎండ పెట్టిన అల్లం ఒక్కోటి హెల్త్ కేర్ బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నావు తీసుకోబట్టే కదండి మళ్ళీ వచ్చాడు ఈసారి మాత్రం ఎటువంటి అవాంతరాలు రాని మంచి ముహూర్తం సెట్ అయిందండి రేపు సాయంత్రమే నాలుగు గంటల పద్నాలుగు నిమిషాలకి మరి అమ్మాయి ఓకే అండి ముఖ్యమైన విషయం వాళ్ళకి మీరు మీ అబ్బాయి మీ ఫ్యామిలీ మీ పద్ధతులు ఇంకా ముఖ్యంగా మీ ప్లానింగ్ చిచ్చిగా నచ్చేసేయండి ఏమే ఆ టీలో కాస్త ఆటి బెల్లం కూడా బట్టి మొహమాటం వేదవచ్చు అంటే అన్నాడు కానీ రింగులోకి వచ్చాడు ఏమండి ఇలా అనుకుంటూ కూర్చుంటే సరిపోదండి తొందరగా నన్ను తీసుకుని నిశ్చితార్థం లేదు బాబు బాబు పెళ్లి చూపులు ఇవ్వాలి కాదు రేపు సాయంత్రం దెబ్బ తిన్నాడు కదండి తొందర పడిపోతున్నాడు ఎక్కడికి రా నాన్న చూస్తున్నారు కదా ఉదయం నుంచి ఆఫీస్ వాళ్ళు ఒకటే కాల్స్ చాలా అర్జెంట్ మీటింగ్స్ ఉన్నాయి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వెళ్ళాలి సిక్స్ ట్వంటీకి ఫ్లైట్ నేను చెప్తాను అప్పుడు అరేంజ్ చేసుకోండి అయ్యా చూస్తుంటే నాకు ఎందుకు డౌట్ కొడుతుంది ఏం కంగారు పడుతు ముందా డైటింగ్ తగ్గించి తల్లి సరేనా అంజీ ఇందాకే ఫోన్ చేశాడండి అబ్బాయికి ఏదో అర్జెంట్ పని ఉండి వెళ్లాల్సి వచ్చిందట వాళ్ళు ఇంకో మంచి రోజు చూసుకుని కబురు పెడతానన్నారు సరే వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు కాబట్టి సరిపోయింది ఇంకా ఫేస్ చేస్తుంటే తన నన్ను చూడలేరు కాబట్టి నేను అలా బయటపడగలిగాను లేకపోతే ఏంట పరిస్థితి అయినా ఫోటో కూడా చూడకుండా అలా ఎలా వెళ్ళిపోయావు హలో అవతల మా నాన్న ఫోటో అడగగానే అలా ఇవ్వం అన్నారంట దాంతో వాళ్ళు మా నాన్నకి తగిన వచ్చేసారు ఇంతకీ తనని ఎప్పుడు కలుస్తున్నావు ఏంటి కలిసేది లక్కీగా నేను ముందే చూశాను కాబట్టి గోడదు పార్పి తప్పించుకున్నా అదే తను నన్ను చూసుంటే నా పరిస్థితి ఏంటి వాట్ నెక్స్ట్ అంటే అబౌట్ హిమ్ హే ప్లీజ్ ఇంకా లైఫ్ లో వాడి గురించి Are you sure? Yes. What's happened has happened. Work me the focus check. Anta set up with me. Dina mad jeevito. Inka life flow nen kalavanu. Kalavakunda ekadaku potharra. Pelli chesukogane milli potharu enti. Nenu ala pelli chestanu ni appulu teerustanu. Pedai phone. Yada vasodi. Munda pilla baabulu line lo pettandi. Hmm. హ్యాపీ బర్త్డే బాబా దీనికేం తక్కువ లేదు 
థ్యాంక్ యూ బంగారం పేరులో ఉన్న బంగారం ఒంటి మీద లేదు సాకట్ లో ఉన్నది తిరిగి వస్తుందో లేదో నమ్మకం లేదు బాబా నువ్వు వంట చేయడంలో తోపు అది చెడిపోతే మేనేజ్ చేయడంలో టాప్ ఇంత టాలెంట్ ఉన్నా నువ్వు సడన్ గా ప్రొఫెషన్ మార్చి నా టార్గెట్ పెళ్లికి వంట చేయడం కాదు పెళ్లి చేయడం అని చెప్పి ఆరు నెలలు అయింది ఇప్పటి వరకు పెళ్లి కాదు కదా పెళ్లి చూపులు కూడా చేయలేకపోయావు ఓ పక్క అప్పులు పెరిగిపోతున్నాయి ఫోన్ ఎత్తాలంటేనే భయం వేస్తుంది ఎక్కడ ఆ సాలిపేట యరాజు గడు లైన్ లోకి వస్తాడేమో నాకు ఆఖరికా చర్చ్ ఫాదర్ ని కూడా వదలలేదు అయినా చర్చ్ ఫాదర్ దగ్గర అప్పు చేయడమేంటి బాబా దైద్రంగాను అదేంటో అడిగాను ఇచ్చేసాడు మంచోడు చూడు జీవితంలో అప్పు పెరిగినా పప్పులో ఉప్పు పెరిగినా ఎందుకో పనికిరావు నా కోరిక ఒకటే ఏడు బోకరుగా మారిన నువ్వు చివరికి జోకర్గా అవ్వకుండుంటే చాలు అబ్బా సాంబార్ పెట్టినంత వీజీ కాదు సలహాలు ఇవ్వడం నేనేం చేయాలో నువ్వు చెప్పడం కాదు నేను చెప్పింది నువ్వు చేయి చాలు కిందకు వస్తున్నా దీనికి రెడీగా ఉంటావు రోజు దొబ్బి తాగడం పొద్దునే తలబట్టుకుని కూర్చోడు ఏంటమ్మా ఇంతకు నువ్వు ఫోన్ చేసినప్పుడు పూజ గదిలో ఉన్నాను ఏం చెప్పు అంటే అను ఇప్పుడే లోపలికి వెళ్ళింది నేను తన రూమ్మేట్ సాక్స్ ని అదేం పేరమ్మాయి చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంది కొంచెం పిలడానికి అటు ఇటు అయినా అయ్ బాబాయ్ రామ రామ హాయ్ అమ్మా నాకు టీమ్ లీడర్ గా ప్రమోషన్ వచ్చింది నిన్నంత పద్ధతిగా పెంచాను కాబట్టి పిల్లలు జీవితంలో ఎదుగుతున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకి స్వేచ్ఛనిచ్చేది ఎందుకో తెలుసమ్మా వాళ్ళ మీద పూర్తిగా నమ్మకం ఉంది కాబట్టి చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం నా కూతుర్ని ఏ సమెత్తు కూడా మార్చలేదన్న నమ్మకాన్ని కలిగించావు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకి స్వేచ్ఛనిచ్చేది ఎందుకో తెలుసమ్మా వాళ్ళ మీద పూర్తిగా నమ్మకం ఉంది కాబట్టి చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం నా కూతుర్ని ఏ సమెత్తు కూడా మార్చలేదన్న నమ్మకాన్ని కలిగించావు హలో గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ హాయ్ అను హాయ్ గౌతమ్ హాయ్ Gautam. So guys, Gautam, yeah. meet Anu. Anu is the team leader. Gautam. Anu. Anu, you have to do this time in the merger time. So, you have to do coordination perfect. Gaunte. I think this merger will be very successful. గౌతమ్ గౌతమ్ చాలా హ్యాండ్సమ్ గా ఉన్నాడు కదా నేను ఆల్రెడీ ఖర్చు చూపేసేసా సో హిస్ మైండ్ నువ్వేం హోప్స్ పెట్టుకోకే ఏ అది కాదు తను మీ అందరికీ ముందే తెలుసా ఓ అదా లాస్ట్ మంత్ ఫస్ట్ మర్జర్ మీటింగ్ వచ్చాడు ఆ రోజు నువ్వు చాలా అలసిపోయి ఆఫీస్ కి లేట్ గా వచ్చావు బేబీ 
ఎవరినైతే లైఫ్ లో కలవకూడదు అనుకున్నానో వాడికే ఎదురు పడాల్సి వచ్చింది నేను చేసిన తప్పు నన్ను వెంటాడుతోందా అను గౌతమ్ అంటూ సీవెన్ హిస్ క్యాబిన్ project status in a single report can you do okay amma ivala parents phone chesi malli eppudu veel avutund ani adigar nanu chaala patta thain sambandham ra amma kuda bangaram nanna nen busy ga unnanu malli chestanu nanna hmm adu ela gochada సర్లేండి అబ్బాయి నమ్మ నాకు ఇవ్వండి నేను ఎలాగ హైదరాబాద్ వస్తాను కదా ఫాలో చేసి టచ్ లో వస్తాను రిపోర్ట్ రెడీ అయితే నెక్స్ట్ మీటింగ్ లో క్లయింట్ కి సబ్మిట్ చేయాలి తప్పు చేసిన ఇద్దరం కలిసైనా నా వల్ల తను ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడకూడదు ఎప్పటికీ బాధపడకూడదు అను అను డోంట్ బి టెన్స్ బి కూల్ కొన్ని విషయాలకి టైం స్పెండ్ చేయకూడదు కొన్ని విషయాల్లో టైం వేస్ట్ చేయకూడదు నీకు గుర్తుందా ఫస్ట్ డే నే మాట ఇచ్చాను టీమ్ లీడర్ చేస్తానని షార్ట్ పీరియడ్ లోనే పైకి వచ్చేసావు అందులో నీకు నచ్చిన ఫ్లేవర్ తీసుకొని నాకు ఫ్లేవర్ గా ఉండు ఏంట్రా బ్రో ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పు రేపు ఫ్లాట్ లో పార్టీ ఉంది నువ్వు తప్పకుండా రావాలి పార్టీ నేను వస్తాను నువ్వు వెళ్ళు కొమ్మేద్దాం బ్రో నువ్వు రావడం లేదు నువ్వు నీ పార్టీ వస్తాను రా దుబాయ్ సరే బ్రో హాయ్ నాన్న అమ్మేం చేస్తుంది ఆ ప్రవచనాలు చెప్పే గీతాదే ఉంది కదా ఆవిడ కాల్ జారిందని ఎవరో చెప్పారట స్నేహితురాలు కదా స్వయంగా అమ్మాయి స్వీట్ చేసుకుని హాస్పిటల్కి వెళ్ళింది తీరా హాస్పిటల్కి వెళ్తే గాని తెలియలేదు ఆవిడ కాలు జారింది గుడి మెట్ల మించాని తను వెళ్ళేది వెళ్లకుండా కాలనీలో అందరికీ చెప్పెళ్ళింది పొద్దు నుంచి గీతాదేవి ఫోన్ లోను మీ అమ్మ కాలనీలోను మేనేజ్ చేసే పనిలో ఉన్నారు ఇంకేంటి నాన్న ఇన్నేళ్ల నా పెంపకంలో నీకేం కావాలో అర్థం చేసుకున్నాను కానీ నువ్వేం కోరుకుంటున్నావో అడగలేదు తల్లి నీ లైఫ్ పార్ట్నర్ విషయంలో నీకు కొన్ని డ్రీమ్స్ ఉంటాయి కదా నీకు ఎలాంటి భర్త కావాలని కోరుకుంటున్నావు తల్లి నా ఆలోచనలకి దగ్గరగా ఉండాలి నా అభిప్రాయాన్ని ఏకీభవించాలి నా కోపాన్ని అర్థం చేసుకోగలగాలి నా బాధని షేర్ చేసుకోవాలి నన్నెంత ప్రేమిస్తాడో నా తల్లిదండ్రుల్ని కూడా తను అంతే గౌరవించాలి అంటే అచ్చు గౌతమ్ లాంటి వాడు అనమాట ప్రతి ఆడపిల్ల తండ్రి ఇంటికి రాబోయే అల్లుడు కన్నా కూతురు కాబోయే భర్త గురించే ఎక్కువ ఆలోచిస్తాడమ్మా ఆ గౌతమ్ రెండిటికి సరిపోయేవాడు నువ్వు ఎలా ఉండాలో 
ఆలోచించేది మీ అమ్మ నీకు ఏం కావాలో తెలుసుకుని ఇచ్చేది మీ నాన్న ఈ రెండు కలిస్తేనే గౌతమ్ నాకు ఇప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉందమ్మా చూడ్డమే ఇష్టం లేని నేను వాడి గురించి ఇలా ఎలా వీడు రిషి కదా గౌతమ్ ఎందుకు అవుతాడు నేను గౌతమ్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడాను నేను చేసిన తప్పుని సరిదెత్తుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నానా వీడు గౌతమా ఋషినా గౌతమా ఋషియా ఏంటో తగులుకున్నాడు ఏంటో చెప్పోస్ ఎంతసేపు నీ సోదు చెప్పడమే గాని నా బాధ వినేవాడు లేడు ఇక్కడ ఆడేమో ఫోన్ చేస్తే తీడు దానికి ఫోన్ చేస్తుంటే స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది అసలు అది పెళ్లి చూపుల్లో పడిపోయినప్పుడే నాకు డౌట్ వచ్చింది నాకు గనక తిక్క రేగిందంటే ఇదంతా వాళ్ళ అమ్మా బాబులకి తాలి పేసేస్తాయో అనుకుంటున్నారు సరే రాత్రి ఎక్కుతా సార్ మా ఓనర్ వచ్చి టైం అయింది కొంటారా కొనరా కొనడానికి రాలేదు కూర్చోడానికి వచ్చా కుర్చి బాగుంది పొద్దుడికి రెడీ అవ్వాలి ఈ మీటింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అను మన కంపెనీకి ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్టర్ మాజో You are the first employee to go there. I wish you both all the very best. I'll handle it.
బాయ్ గాయస్ గుడ్ ఈవినింగ్ మన రెండు కంపెనీలు మర్జ్ అయిన సంగతి మీ అందరికీ తెలిసిందే అండ్ గుడ్ న్యూస్ ఇస్ దాట్ వీ హ్యావ్ బ్యాగ్ అవర్ ఫస్ట్ బిగ్ ప్రాజెక్ట్ యాజ్ అ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దిస్ గౌతమ్ అండ్ అను ఆర్ గోయింగ్ టు బి లీడింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ so let's wish gautam and anu that together take this project to a very successful one and let's enjoy this party ట్రై చేస్తున్నా భయ్య అసలు ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు ఇప్పటి వరకు ఒక్కడంటే ఒక్కడ కూడా కాఫీ కూడా తీసుకెళ్లకపోయాడు నేను ఎలాగైనా కన్విన్స్ చేసి ఈ నైట్ తని డేట్ కి తీసుకెళ్లిపోతాను ఎట్టి పరిస్థితిలో ఈ రోజు వదిలేదే లేదు హాయ్ నన్ను ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళిపో అక్కడ మన ఇద్దరువే ఉండాలి మీకోసమే ప్యారిస్ నుంచి మంచి గిఫ్ట్ తీసుకొచ్చాను టేక్ ఇట్ ఇదే హోటల్లో డమ్మీ పేర్లతో రూమ్ బుక్ చేస్తా మన డీటెయిల్స్ కూడా ఎవరికి తెలీదు ఇప్పుడు ఇదే ట్రెండ్ కూడా విల్ మేక్ అవుట్ అను నాకు ఒక హెల్ప్ చేయాలి నువ్వు చెప్పు నాకు ట్రాన్స్ఫర్ కావాలి తప్పు చేసింది ఆ సామ్రాట్ గాడు అయితే దానికి నువ్వెందుకు వెళ్ళిపోవడం నువ్వు నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి వాడేమన్నా థ్రెటన్ చేస్తాడని భయపడుతున్నావా చచ్చా అది కాదు మరి ఇంకేంటి నీ ప్రాబ్లం అసలు నీకు అర్థమవుతుందా నువ్వు చేస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ తర్వాత నీ కెరీర్ ఎలా ఉంటుందో దట్టు రెండు కంపెనీలు మర్జ్ అయిన తర్వాత దిస్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అను రిషి మళ్ళీ నీ లైఫ్లోకి వచ్చాడా హీస్ మూవ్ డౌన్ అను ఎంత అట్టు సో ఫాస్ట్ కమ్ ఆన్ చేర్ అప్ అది ఫాస్ట్ కానీ నన్ను చేసి చేస్తుంది నేను చేసిన తప్పు నా వెనకాలే వస్తుంది నన్ను ఇక్కడి నుంచి దూరంగా పంపించే హెల్ప్ మీ అవుట్ అదర్వైజ్ నేను రిజైన్ చేయడానికి కూడా రెడీ హే ఇట్స్ ఓకే డోంట్ వరీ సరే అను నీ ఇష్టం కానీ ఈ మర్జెట్ ప్రాసెస్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి నాకు అథారిటీ లేదు గౌతమ్ ఈస్ హెడింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ సో హీ మస్ట్ అప్రూవ్ దిస్ డోంట్ వరీ తనతో నేను మాట్లాడతాను వద్దు భార్గవి డోన్ ఆస్క్ హిమ్ వై ఈ గౌతమే అరేష్ సో నువ్వు వాడిని ఫేస్ చేయలేక దూరంగా పారిపోవాలనుకుంటున్నా తను నేను ఏమన్నా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడా లేదు వాడు నీలో అనునే చూస్తున్నప్పుడు నువ్వు వాడిలో రిషిని ఎందుకు చూస్తున్నావు నువ్వు కూడా వాడిలా నార్మల్గా బిహేవ్ చేయి వాడు నీతో డేట్ చేసినట్టు నేను కూడా ఎవరితో అయినా నువ్వు అనుకున్నట్టుగా గౌతమ్ అలాంటి వాడైతే నిన్న మా డేట్ జరిగేది వాడిని డేట్కి వస్తావా అని అడిగినప్పుడు వాడు దేనికి స్ట్రగుల్ అవుతున్నాడో అప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు అర్థమైంది అది నీకోసమేనని మీరిద్దరూ లవ్లో ఉన్నారు మీ ఇద్దరికి ఎవరి గురించి వాళ్ళకి తెలుసు కానీ ఒకరి గురించి ఒకరికి తెలీదు ఎందుకంటే మీ ఇద్దరి మధ్య అడ్డుగా కండిషన్స్తో గోడ కట్టుకుని ఉన్నారు మీ ఇద్దరిలో ఏ ఒక్కరు రియలైజ్ అయ్యి ఒక అడుగు ముందుకేసినా ఇంకొకరు కనిపిస్తారు గౌతమ్ వల్ల స్ట్రగుల్ అవుతున్నానని తెలిసిన నాకు గౌతమ్ మీద ప్రేమ ఉంటే తెలీదా తెలీదు ఎందుకంటే నువ్వు స్ట్రగుల్ అవుతున్నది గౌతమ్ వల్ల కాదు రిషితో నీకున్న రిలేషన్షిప్ వల్ల అది నువ్వు తప్పని ఫీల్ అవుతున్నావు కాబట్టి 
అసలది తప్పే కాదు కాబట్టి నీకు తెలియకుండానే నీలో రియలైజేషన్ వచ్చింది అదే మీ నాన్నకి చెప్పా గౌతమ్ నీ వద్దంటున్నా కానీ గౌతమ్ లాంటి వాడు కావాలంటున్నా అను నువ్వు హైదరాబాద్ లో ఉన్న నీ రోజులు నీ వయసు చేసిన ప్రెషర్ ని నీ మనసు కంట్రోల్ చేసింది కానీ ఆ రోజు ట్రైన్ లో చూసింది టెన్త్ లో యాక్సిడెంటల్ గా ఫస్ట్ కిస్ చేసిన గౌతమ్ నే అని తెలుసాక నీ వయసు నీ మనసుకి తోడై తన మీద నీకున్న లవ్ ని కన్విన్స్ చేసి తనతో రొమాన్స్ చేసేలా చేసింది ఇప్పటి వరకు మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న ఈ రిలేషన్షిప్ ని నువ్వు లస్ట్ అనుకుంటున్నా కానీ అది లవ్ దానికి దీనికి తేడా నాకు నీకు ఉన్నంత తెలియక జరిగిన పొరపాటుని తెలిసాక కూడా తప్పుగా మిగిలిపోనివ్వద్దు గౌతమ్ నేను ప్రాజెక్ట్ పని మీద గోవా వెళ్తున్నా నేను వెళ్తే మన కంపెనీకి ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది అదే నువ్వు వెళ్తే నీ లైఫ్కి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఇన్నాళ్ళు మీ శరీరాలు మాట్లాడుకున్నాయి ఒక్కసారి మీ మనసులు మాట్లాడుకునే అవకాశం ఇస్తే నువ్వు ఉన్న డైలమాకి సమాధానం దొరుకుతుంది అబ్బాయి ఈ వారం చూపులకు వస్తాడట ఇప్పుడే ఫోన్ వచ్చింది నీకే పనులున్నా త్వరగా తెలుసుకుని వచ్చాయి ఎనబడుతుందా అను అను తన మనసులో నేనున్నానో లేదో తెలుసుకొని తనకి నా ప్రేమ గురించి చెబుదామనుకుంటే కనీసం తన ఆలోచనలో కూడా నేను లేనని చెప్పకుండానే చెప్పి వెళ్ళిపోయింది కలర్ పెరగడానికి చూసినట్టు హైట్ పెరగడానికి కూడా ఏమైనా ఉంటే బాగున్నావు ఏంటి సర్ప్రైజ్ కూర్చున్నా ఇప్పుడు మనం లంచ్ కి బయటకు వెళ్తున్నాం నువ్వు రెడీ అయ్యారా ఓకే ఫైవ్ మినిట్స్ సరే హాయ్ హాయ్ టీ నో థ్యాంక్స్ హలో ఎక్కడున్నావురా అది అది లేదు ఇది లేదు నువ్వు అర్జెంట్ గా నోట్ వెళ్ళగరా అర్థమైందా ఓకే ఏమైంది గౌతమ్ అర్జెంట్ గా నో హోటల్ కి వెళ్ళాలి క్యాబ్ బుక్ అవ్వట్లేదు నేను డ్రాప్ చేస్తాను పెద్ద
మా అమ్మాయి అను నా మేనలుడు గౌతమ్ మా అమ్మాయి ఇక్కడే స్మార్ట్ వర్క్ సొల్యూషన్స్ లో వర్క్ చేస్తాను ఓహో ఏం కావాలి బాబు ప్రైవసీ కావాలి అన్నగారు మనం వీళ్ళకి పెళ్లి చూపులు అరేంజ్ చేసి మనం వాళ్ళనే చూస్తూ కూర్చుంటే ఇంకా వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటారు ఓ కదా పదం రండి అవును ఆడేడో బ్రోకర్ గడు వస్తాడు మా బావా ఏడాడు రావాల్సిన సమయానికి అంటే గంట ముందే వచ్చాను ఓ బాగా ఖాళీగా ఉన్నావు అనమాట వీటితో జాగ్రత్తగా ఉండాలి పోలీస్ కు ఒక పెద్ద మొగుడుకులా ఉన్నాడు వచ్చింది హోటల్ కి కలు చూడి హలో నమస్కారం నమస్కారం మేము మా అమ్మాయిని చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం తెలియకుండా పెంచితే మీరు మీ అబ్బాయిని అసలు ప్రపంచం అనేది తెలియకుండా పెంచారే కరెక్ట్గా చెప్పారు అందుకే ఎదురుగా ఉన్న మీ అమ్మాయిని చూడటం అనేసి నేల చూపులు చూస్తున్నాడు యాదవా ఇక జీవితంలో అప్పులు చేయకూడదు ముందు సాలిపేట ఎర్రాజు గారి అకౌంట్ సెటిల్ చేయాలి ఎస్ హలో నువ్వు హైదరాబాద్ వచ్చిన రోజులైందమ్మా సెవెన్ మంత్స్ అంకుల్ నీకు రిషి అప్పుడే బోర్ కొట్టేసాడా మా వాడితో పెళ్లి చూపులకి రెడీ అయిపోయా రిషి తెలుసా లేదా ఇక్కడ అడుగుతుంటే ఆడం చూస్తామేంటి మావయ్యాది తెలీదు రిషి తెలుసా లేదా ఈ రోజు మన తెర్రా ఇంకోసారి మాట్లాడమంటే నేను వెళ్ళిపోతా నీకు తెలుసా లేదా నిన్నే అడుగుతున్నా ఒకసారి నేను చెప్పి మీ నాన్నకు ఫోన్ చేయరా నేనే చేస్తా ఇక్కడేదో పులిహోర అయినట్టుంది వీళ్ళిద్దరికి తలంబరాలు వేయించడం కంటే నేను వెళ్ళి తాలింపు వేసుకోవడం బెటర్లా ఉంది చే తినా మరి జీవితం మొత్తం రివర్స్ అయిపోయింది అదే నోటితో వాగిందో అదే జరిగింది నేను వీళ్ళకి మనవాడిని మాత్రమే పరిచయం చేశాను కానీ వీళ్ళు వాళ్ళకున్న చాలా కొత్త యాంగిల్ చూపించారు బావా మీరు మంచోళ్ళు కాబట్టి ఆ రోజు పెళ్లి చూపుల్లో కళ్ళు తిరిగి పడిపోతే ఒంట్లో బాగోలేక పడిపోయింది అనుకున్నారు ఒళ్ళు కొవ్వెక్కి కొట్టుకుని పడిపోయిందని తెలుసుకోలేకపోయారు ఊళ్ళో పెట్టాల్సిన పెళ్లి చూపులు గుట్టు చప్పుడు కాకుండా ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టారో తెలుసా బావా నలుగురికి తెలిసేలా అక్కడ పెడితే ఈవిడి గారి బాగోతం మనకెక్కడ తెలుస్తుందో అని జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసి మీకు సంబంధం లేని వాడిని ఒకటి మీకు మనవని చేద్దామని చూస్తున్నారు అంతే బావా అలాగే అలాగే మా బావ ఈ సంబంధం క్యాన్సిల్ అని చెప్పాడు ఎవరైనా మన మాట అన్నప్పుడు మనకు కోపం వస్తే ఆ మాట అబద్ధం బాధ వస్తే ఆ మాట నిజం మీరేం ఫీల్ అవుతున్నారో ఆలోచిస్తే మీకే అర్థం అవుతుంది నేను అన్న మాటలు అబద్ధాలా నిజాలా అని నువ్వు రారా ఏ 
నీ నమ్మకంతో అయితే నీతో ట్రావెల్ చేశాను ఆ నమ్మకాన్ని చంపేశావు అసలు నీకు నాకు తప్ప తెలియని రిషి బయటికి ఎలా వచ్చాడు మనం ఎవరితో అయినా పర్సనల్ షేర్ చేసుకుంటే వాళ్ళు దాన్ని మనసులో పెట్టుకునే వాళ్ళై ఉండాలి బయట పెట్టే వాళ్ళై ఉండకూడదు అసలు ఏంటి నీ ప్రాబ్లం నువ్వే నీ మాటలే నాకు ప్రాబ్లం నీ నవ్వే నాకు ప్రాబ్లం తేజు నువ్వు నా ఫ్రెండ్ అంతే ఫ్రెండా నీకు విషయం తెలుసా గౌతమ్ నీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేశాక నేను నిన్ను లవ్ చేయలేదు నిన్ను లవ్ చేశాకే ఫ్రెండ్షిప్ చేశాను నేను నిన్ను లవ్ చేస్తున్నానని నీకు తెలిసి కూడా నువ్వు నన్ను లైక్ తీసుకున్నావు అయినా నేను మాత్రం సీరియస్గా ఫాలో అయ్యాను సిన్సియర్గా లవ్ చేశాను ఎంతలా అంటే నువ్వు పల్లవితో రిలేషన్షిప్లో ఉన్నా కూడా నువ్వే కావాలి అనుకునేంత నువ్వు పల్లవితో స్పెండ్ చేసిన ప్రతి మూమెంట్ నాకు చెప్తుంటే పెయిన్ ఫీల్ అవుతూ కూడా దాన్ని తట్టుకోగలిగానేమో కానీ నీ పైన ప్రేమ చంపుకోలేకపోయాను ఇంకా ఇలా ఎన్ని రోజులు గౌతమ్ నా వల్ల కాలేదు మా పేరెంట్స్ ఓన్ నుండి రాగానే మీ పేరెంట్స్తో ప్రపోజల్ పెట్టిద్దామని మీ అంకుల్ నెంబర్ తీసుకున్నాను కానీ నేను నిన్ను నోవోటల్ దగ్గర డ్రాప్ చేసి వస్తుండగా వేరే దారి కనిపించలేదు నీ లవ్ కోసం నువ్వెంత సఫర్ అయ్యావో నా లవ్ కోసం నేను అంతే సఫర్ అయ్యాను ఏంట్రా ఇలా జరిగింది సాయంత్రానికల్లా శుభవార్తతో తిరిగి వస్తాను అలాంటిది సడన్ గా ఇలా సడన్ గా ఏది రావురా అన్ని ఎప్పటి నుంచో ఉంటాయి సడన్ గా బయటపడతాయి అంతే ఇప్పుడు ఎలా ఉందండి సార్ మీరు కొంచెం బయట వెయిట్ చేస్తారా బీపీ కొంచెం అబ్నార్మల్గా ఉంది మీరు ఏదో విషయం మీద స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేసుకోండి కొంచెం రిలీఫ్ అవుతారు దీనికి రెస్ట్ కన్నా రిలీఫ్ ఎక్కువ అవసరం టేక్ కేర్ ఆ భార్గవి తప్పు జరిగిపోయింది అంకుల్ నిజం తెలుసుకోకుండా మాట్లాడి మా మావే తప్పు చేశారు నిజం తెలిసి మాట్లాడకుండా నేను తప్పు చేశాను మీ కుటుంబం గురించి తెలిసి కూడా నిర్ణయం తీసుకొని మా నాన్న తప్పు చేశారు ఆ రోజు మా మావే చెప్పిన రిషి ఎవరో కాదు అంకుల్ ఇప్పుడు మీ ముందు నిలబడ్డ గౌతమే లైఫ్ చాలా విచిత్రమైంది అంకుల్ తప్పు చేసే టైంకి మంచి ఎలా ఉంటుందో తెలియని అవుతు అది తెలిసే టైంకి చేసిన తప్పు నుంచి మనల్ని బయటికి రానే అవుతు నేను ఇప్పుడు అదే పరిస్థితిలో ఉన్నాను అమ్మాయి విషయంలో తప్పు జరిగిందని తెలిసాక కోపాన్ని ఆపుకోలేకపోయాను మీ విషయంలో తప్పు చేశానని తెలిసాక మీ ముందు తలెత్తుకోలేక నిలబడ్డాను ఎదిగే పిల్లలకి స్వేచ్ఛనిచ్చే మనం 
మన పిల్లలు ఎదిగిపోయారన్న విషయం కూడా తల్లిదండ్రులుగా మనం గుర్తించగలగాలి అయినా పెంపక ఉంటే పిల్లలకి ఏమీ తెలియకుండా పెంచడం కాదు వాళ్ళకి అన్నీ తెలియాలి అందులో ఏది మంచో ఏది చేయడో మనమే తెలియపరచాలి పిల్లల విషయంలో తప్పు మన పెంపకం అయితే పొరపాటు వాళ్ళ ప్రయాణం మనం మోస్తున్న పల్లెకిలో కూర్చున్నది మన పిల్లలు వాళ్ళు బాధ పెట్టారని దింపేయగలవా మనం బాధపడ్డాం అని వాళ్ళని వదిలేయగలవా మన జీవితం అంత వరకు వాళ్ళని మోస్తూనే ఉంటాం పిల్లలు కదా మనం ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకున్నాక ఇంకా కావాల్సింది కన్నీళ్లు కారణాలు కాదు నాకు ఈ పెళ్ళి వద్దు నాన్న అసలు ఇది ఎలాంటి పెళ్ళమ్మా పెద్దలు కుదిర్చి పిల్లల ఇష్టంతో జరుగుతున్న పెళ్ళ లేక పిల్లలే ఇష్టపడి పెద్దల్ని ఒప్పించి చేసుకుంటున్న పెళ్ళ పెద్దలు చేసే పెళ్లిలో కానీ పెద్దల్ని ఎదిరించి చేసుకునే పెళ్లిలో కానీ పెళ్ళి ఎలా ఉంటుందో ప్రేమ కూడా అలానే ఉంటుంది కానీ మా పెళ్లిలో అది మాత్రమే ఉండదు ఆ రోజు మీరు అడిగారు నన్ను నువ్వు సంతోషంగా ఉండాలి అంటే నీకు ఎలాంటి భర్త కావాలి అని అప్పుడు నా మనసులో మాట చెప్పాను కానీ నేను ఆ రోజు చెప్పిన వ్యక్తి గౌతమ్ అయితే కాదు నాన్న పెద్దలకి నచ్చినట్టుగా పిల్లల్ని పెంచుకునే అవకాశం అందరికీ ఉండొచ్చు పెద్దలకి నచ్చిన విధంగా పిల్లలు పెళ్లి చేసే అదృష్టం కొంతమందికే ఉంటుంది కానీ మేం చేసిన ఈ పొరపాటు కనీసం మిమ్మల్ని కొంతమందిలో కూడా ఉండనివ్వలేదు ఆ రోజు పెళ్లి చూపుల్లో ఒకరికొకరు ఎదురు పడలేకపోయినా మేము ఈరోజు ఒకరితో ఒకరు జీవితాన్ని ఎలా పంచుకోగలమమ్మా ఇదంతా విన్న తర్వాత కూడా మీరు ఈ పెళ్లి చేయాలనుకుంటే చిన్నతనం నుంచి నువ్వు నేను ఒకే ఊరిలో పెరిగాం నిన్ను తాకిన గాలే నన్ను తాకింది నువ్వు తాకిన నెలనే నేను తాకాను మన పరిచయం విచిత్రం మన ప్రయాణం ఇంకా విచిత్రం ఈ తెలియని విషయం ఏంటంటే మన పెళ్లి చూపులప్పుడు నేను నేను చూశాను ఎవరితో అయితే అలాంటి రిలేషన్లో ఉన్నానో తననే పెళ్లి చేసుకోబోతున్నానని టెన్షన్తో పారిపోయాను తర్వాత మళ్ళీ కలవకూడదు కనీసం ఎదురుపడకూడదు అనుకున్నాను కానీ మన మనసులు మనల్ని కలపకపోయినా పరిస్థితులు మనం మళ్ళీ ఎదురుపడేలా చేశాయి మనం కలిసిన ఈ కొన్ని రోజులే నా మనసులో ఉన్న ఫీలింగ్స్ని నేను అర్థం చేసుకునేలా చేశాయి ప్రేమ అందంతోనూ ఐశ్వర్యంతోనూ పుడుతుందని తెలుసు కానీ కేరింగ్ వల్ల కన్సోలింగ్ వల్ల పుడుతుందని నా విషయంలోనే తెలుసుకున్నాను అసలు నీకు నాకున్న సంబంధం ఏంటి ఎప్పుడు కలుద్దాం ఎక్కడ కలుద్దాం మరి అలాంటప్పుడు నీ స్ట్రగుల్ని నేనెందుకు ఫీల్ అవ్వాలి ప్రతి క్షణం దాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ నేనెందుకు స్ట్రగుల్ అవ్వాలి ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నిటికీ అర్థం ప్రేమ ఆ విషయం చెప్తే నన్ను తప్పుగా చూసి దూరం చేస్తావేమో అన్న భయంతో చెప్పలేకపోయాను కానీ నువ్వు పెళ్లి చూపులకు ఒప్పుకున్నాక అర్థమైంది అది డౌట్ కాదు నిజమని ఎందుకో తెలుసా నిన్ను చూసుకోవడానికి వచ్చే పెళ్లి కొడుకు నేను కాదని నీకు తెలుసు కాబట్టి నువ్వు అక్కడ పెళ్లి చూపులకు ఒప్పుకున్నావంటే ఇక్కడ నన్ను లవ్ చేయట్లేదనే కదా మరి నేనెందుకు ఒప్పుకున్నానో తెలుసా నన్ను చూస్తే నువ్వు ఎలాగో నచ్చలేదని చెప్తావు ఆ మాట విని నా మనసు బాధపడుతుందని తెలిసిన మా నాన్న మాట కాదనుకుండా వచ్చినందుకు కనీసం ఆయనైనా సంతోషపడతారని వస్తాను అన్నాను నేను పల్లవిందాట అనుంచారడానికి చాలా ప్రయత్నించాను కానీ చివరికి రిషిగానే మిగిలిపోయాను 
అలానే నా మనసులో మాట ఎవరికి చెప్పకుండా ఉండలేను అను నీతో కలిసి తిరగడానికి పరిచయం సరిపోయిందేమో కానీ నా ప్రేమను చెప్పడానికి ధైర్యం సరిపోలేదు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అని గట్టిగా చెప్పాలనిపించింది కానీ అప్పుడు ఎలా చెప్పాలో తెలియలేదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అందుకే నా అనుకు ఏదైతే చెప్పాలనుకున్నానో దాన్ని తన సోల్మేట్ పైన నీకు చెప్పుకుంటే కనీసం రిలీఫ్ అయినా దొరుకుతుందని చెప్తున్నాను ఐ లవ్ యూ అను ఐ లవ్ యూ అను ఇప్పుడే కదా అయింది మళ్ళీనా అది కాదు అను అను ప్లీజే ఇప్పుడు వద్దు ఇప్పటికాకా ఇంకెప్పుడు 